Humans have taken pride in their capacity to survive seemingly insurmountable obstacles. We have survived treacherous terrains, ice ages, and times when resources had to be fought for. In modern times, the city is our treacherous terrain, poverty is a freezing ice age, and everything is for a price. But how much would we really do to fight for our lives? How much will we give? And how much can you really take? Itago na lang natin sa pangalan na Jamil. Magandang hapon, Jamil. Pa paano po kayo naging isang prostitute? Magandang hapon din naman. Para sa akin, kaya ako naging prostitute. Dahil sa sobrang kahirapan. Tapos, wala akong pinag-aralan. Siyempre, wala akong pinag-aralan, di ba? Kailangan ko ng pera. Kaya ako napasukan ng pagiging prostitute. Gano'n nakatagal ninyo ginagawa ito? Tingin ko, sampung taon na. Para sa inyo, sulit po ba ang pagiging, prost pagiging prostitute? Hmm, masasabi ko na sulit din siya. Tapos, pero sa kabila din, parang mahihirap din. Okay po ba ang bayad na kukuha ninyo? Magkano po ba? Uh, <laughs> Teka lang. Kailangan ko pa mamalaman yun. Sapat na po ba ito sa araw-araw ninyong gastusin? Um, masasabi kong sapat na sapat siya. Kasi, yun nga, wala akong pinagkakagastusan. Sarili ko lang. Sapat na sapat talaga. Sobra pa. Ano po kayo? Pro-prostitute or anti-prostitute? <laughs> um, hindi ko masabi. Pwede yung pro-prostitute ako. Anti-prostitute, pwede rin. Bakit niyo po, po ba nasabi ito? Dahil, para sa akin, nangingibaba yung anti-prostitute eh. Kaya ako nasabi yun, kasi parang sawang-sawa na ako sa pagiging ganun. Parang na, 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 natatauhan na ako na parang gusto ko na magbago. Kung kayo ay may, kapang, ay may kapangyarihan, gusto niyo po ba magbago ang buhay niyo? At bakit? Kung gusto kong magkamera ng kapangyarihan. Mm -hmm. Pag gusto kong magkamera ng kapangyarihan, siyempre gusto kong baguhin yung buhay ko. Para bang isang bata na walang pinoproblema, gusto kong baguhin lahat, lahat ng mga kamaliyan ko. At uh, yun, gusto kong magbago talaga. May gusto ba kayong sabihin sa mga kababayan natin na nagdadalawang isip na pumunta sa ganitong profesyon? Um, sa mga nakakapanood ng video to, at doon sa mga nagdadalawang isip, mag-prostitute, mag please lang, huwag nyo nang subukan. Dahil ako mismo, nagsisisi ako. Ako na mismo nagsabi na na, sana naman, huwag nyo nang subukan. Mahihirapan lang kayo. Masisira ang dignidad nyo at pagkatao nyo. Kaya please, huwag nyo nang subukan. Sige, maraming salamat, Jamir. Maraming salamat din. Prostitution is often described as the world's oldest profession. But contrary to such belief, it can be proven that it is not. For prostitution cannot have emerged before the emergence of money. According to studies, the number of full-time equivalent prostitutes in typical areas is estimated at 23 per 100,000 population, or 0.023%, of which a fraction of 4% were under 18. A 1994 study found that 16% of 18 to 59-year-old men in a survey group had paid for sex. And scientifically comparing the rates given by the two studies side alone, this can be used to estimate that male clients outnumber female prostitutes by a ratio of roughly 80 is to 1. In the end, it will not be the bodies prostituted that matter, nor the money gained or lost. It will be the human dignity, the quality of life, and how the environment responds. What people think matters, but then again, that's public opinion. Yes, No. Yes. Yes. Okay. 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 No. Go. Yes. Yes. Yes! <laughs> or, kasi depende yan sa itsura, sa edad, sa presyo. 